Sa video ng ito ay ating kilalanin ang karanasan ng isang taong matuwid na sinubok ng Diyos. Walang iba kundi si Job. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Matuwid siya. Walang kapintasan ang pamumuhay, may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Mayroon siyang pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae. Ang mga pag-aari naman niya ay pitong libong tupa, tatlong libong kamelyo, limandaang pares ng baka, at limandaan ang kanyang asnong babae. Marami ang kanyang alipin. Siya ang pinakamayaman sa buong silangan ng Israel. Nakaugalian na ng mga anak niyang lalaki na halinhinang maghanda sa kanika nilang mga bahay at inaanyayahan nilang dumalo ang tatlo nilang kapatid na babae. Tuwing matatapos ang handaan, naghahandog si Job para sa kanyang mga anak. Maaga siyang gumigising at nag-aalay ng handog na sinusunog para sa bawat anak niya dahil naisip niyang baka nagkasalang mga ito at sinadyang magsalita ng masama laban sa Diyos. Ito ang palaging ginagawa ni Job. Isang araw, nagtipon ang mga anghel sa presensya ng Panginoon at sumali sa kanila si Satanas. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, Saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, Paroot pa rito na naglilibot sa mundo. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan. Sumagot si Satanas. May takot si Job sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Iniingatan mo siya at ang sambahayan niya. Pati na ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya. Kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupain. Pero subukan mong kunin ang lahat ng iyan sa kanya at siguradong isusumpa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, Sige, kunin mo ang lahat ng mayroon siya, pero huwag mo siyang sasaktan, kaya umalis agad si Satanas sa harapan ng Panginoon. Isang araw, habang nagkakasayahan sa handaan ang mga anak ni Job sa bahay ng panganay, dumating sa bahay ni Job ang isa niyang tauhan at ibinalita ang ganito. Habang nag-aararo po kami, gamit ang inyong mga baka at ipinapastol ang inyong mga asno sa di kalayuan, bigla kaming sinalakay ng mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga hayop at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas para magbalita sa inyo. Habang nagsasalita pa ang tauhan, dumating din ang isa pang tauhan ni Job at sinabi, Tinamaan po ng apoy ng Diyos ang inyong mga tupa at ang mga pastol nito at nasunog. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo. Habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita. Sinalakay po kami ng tatlong pangkat ng mga kaldeyo. Kinuha po nila ang mga kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas para magbalita sa inyo. Habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita. Habang nagkakasayahan po ang inyong mga anak sa bahay ng kanilang nakatatandang kapatid, bigla pong dumating ang malakas na hangin mula sa ilang at nawasak po ang bahay. Nabagsakan po ang inyong mga anak at namatay. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo. Nang marinig iyon ni Job, tumayo siya at pinunit ang kanyang damit dahil sa pagtadalamhati. Pagkatapos, inahitan niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa sa lupa para sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, Ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi ang Diyos. Isang araw, muling nagtipon ang mga anghel sa presensya ng Panginoon at muli ring sumali sa kanila si Satanas. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, Saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, Paroot pa rito na naglilibot sa mundo. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Napansin mo ba 
ang aking lingkod na si Job. Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya. Malinis ang pamumuhay. May takot sa akin at umiiwas sa kasamaan. Tapat pa rin siya sa akin kahit na pinilit mo akong payagan ka na sirain siya ng walang dahilan. Sinabi ni Satanas, matatanggap ng tao na mawala ang lahat sa kanya basta't buhay lang siya. Pero kapag siya na ang sinaktan mo, tiyak na isusumpa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, O sige, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, pero huwag mo siyang papatayin. Kaya umalis si Satanas sa presensya ng Panginoon at sinaktan si Job sa pamamagitan ng mga pigsa mula sa ulo hanggang talampakan. Kumuha si Job ng basag na palayok at ginamit na pangkayod sa kanyang mga sugat habang nakaupo sa abo. Sinabi sa kanya ng asawa niya, Ano, tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Sumpain mo na siya at nang mamatay ka na. Sumagot si Job, Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ang masasama? Sa kabila ng lahat ng nangyari kay Job, ay hindi siya nagkasala kahit sa pananalita. Tatlo sa kaibigan ni Job ang nakabalita tungkol sa masamang nangyari sa kanya. Ito ay sina Eliphaz na taga Teman, si Bildad na taga Shua, at si Zophar na taga Naama. Nagkasundo silang dalawin si Job para makiramay at aliwin. Malayo-layo pa sila'y nakita na nila si Job pero halos hindi na nila ito makilala kaya napaiyak sila ng malakas. Pinunit nila ang kanilang mga damit at naglagay ng alikabok sa kanilang ulo bilang pagpapakita ng pagdadalamhati. Pagkatapos, umupo sila sa lupa kasama ni Job sa loob ng pitong araw at pitong gabi. Hindi sila nagsalita dahil nakita nila ang labis na paghihirap na dinaranas ni Job. Sa pagdating ng kanyang mga kaibigan ay nagkaroon sila ng diskusyon kung bakit si Job ay pinaparusahan ng Diyos. Sa mga mata ng kanyang kaibigan ay hindi matuwid na tao si Job dahil naniniwala ang mga ito na ang taong matuwid ay hindi pinaparusahan ng Diyos bagkus ito ay kanyang pinagpapala. Para sa kanila ay may mga nagawang kasalanan si Job at ngayon ay kanya itong pinagbabayaran. Para naman kay Job ay sinabi niyang wala siyang nilabag sa mga tagubilin ng Diyos kaya nagtatanong siya kung bakit nangyari ito sa kanya. Totoo namang si Job ay walang kasalanan at ang Diyos pa mismo ang nagsabi nito nang sila ay mag-usap ni Satanas. Sa pakikipag-usap ni Job sa kanyang mga kaibigan ay ipinaliwanag niyang wala siyang nagawang kasalanan at ang mga kuro-kuro ng kanyang mga kaibigan tungkol sa kanya ay walang kabuluhan at walang maitutulong sa kanya. Nanalangin si Job at hiningi na siya ay harap-harap ang kausapin ng Diyos upang sagutin ang kanyang mga karaingan. Isinumpa niya ang araw na siya ay pinanganak. Sinabi niyang, mas mabuti pa ang mga sanggol na namatay sa kanilang kapanganakan o ang mga namatay sa sinapupunan ng kanilang mga magulang dahil tahimik na sila sa mundo ng mga patay. Dumaying si Job sa Diyos at nagkaroon siya ng maraming katanungan. Isa na rito ay kung bakit niya dinaranas ang mga kapighatiang ito. Samantalang, wala naman siyang nilabag na kasalanan base sa mga utos ng Diyos. Dito ay lumabas ang kanyang tunay na saloobin at dumating ang punto na inisip ni Job na siya ay isang biktima ng kawalaan ng hustisya. May punto pa na nanaghuy siya at itinanong sa Diyos kung bakit ang Diyos na naghubog sa kanya ay siya rin ang sisira sa kanya. Ngunit kahit maraming katanungan at karaingan si Job sa Diyos ay hindi niya ito kinamuhian. Ang tanging hiling lang niya ay sagutin ng Diyos ang kanyang mga katanungan at tapusin nito ang kanyang paghihirap. Hindi nga nagtagal ay nagpakita sa kanyang Diyos sa pamamagitan ng isang bagyo. Hindi diratsyahang sinagot ng Diyos ang mga hinaing at katanungan ni Job. Ngunit kanyang sinabi ang mga bagay na hindi kayang maabot ng kaisipan ng isang tao. Sinabi niya kay Job ang mga bagay na kanyang ginawa na hindi maaaring gawin ng isang tao. Sinabi niya kay Job ang mga bagay na Diyos lang ang makakagawa na hindi kayang gawin ng tao ni maabot ng karunungan ng tao. 
Ang ilan sa mga halimbawa na ipinakita ng Diyos kay Job ay ang kanyang nilikhang Behemoth na ang buntot ay kasinlaki ng punong kahoy na sedar. Ang mga buto nito ay kasintibay ng bakal. Ipinaliwanag rin ng Diyos ang isang tinawag niyang Leviathan na pinakahari ng lahat ng mayayabang at mababangis na hayop. Ipinakita ng Diyos na ito ay kaya niyang hulihin at kontrolin sa madaling paraan samantalang walang kahit sino mang tao ang makakatalo nito dahil lang tao. Sa pagkakita pa lang nito ay agad na maduduwag. Sa bandang huli ay nagpakumbaba si Job at sinabi niyang tunay na ang Diyos lang ang makakagawa ng mga bagay na ito at inamin niyang ang mga bagay na ito ay hindi abot ng kanyang pag-iisip. Nagsisi si Job sa pagkutya sa hatol ng Diyos at ipinakita ito sa pamamagitan ng pag-upo sa abo at alikabok. Pagkatapos sabihin ng Panginoon kay Job ang mga bagay na ito, sinabi niya kay Eliphaz na taga-teman, Galit ako sa iyo at sa dalawa mong kaibigan dahil hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin, katulad ng ginawa ni Job na aking lingkod. Kaya ngayon, kumuha kayo ng pitong toro at pitong lalaking tupa at dalhin ninyo kay Job at ialay ninyo sa akin bilang handog na sinusunog para sa inyong sarili. Si Job ay mananalangin para sa inyo at sasagutin ko ang kanyang panalangin at hindi ko kayo parurusahan ng nararapat sa inyong kamangmangan. Hindi nga ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin, katulad ng ginawa ni Job na aking lingkod. Kaya ginawa ni na Eliphaz na taga Heman, Bildad na taga Shua at Zufar na taga Naama ang iniutos ng Panginoon sa kanila. Pagkatapos may panalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan, muli siyang pinaunlad ng Panginoon at dinoble pa niya ang dating kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid niya at mga kaibigan noon ay nagpunta sa kanya at nagsalo-salo sila sa kanyang bahay. Inaliw nila si Job sa kahirapang pinasapit sa kanya ng Panginoon at bawat isa sa kanilay nagbigay kay Job ng pera at ng gintong singsing. Sa gayoy, lalong pinagpala ng Panginoon ang mga huling araw ni Job ng higit pa kaysa sa dati. Binigyan siya ng Panginoon ng labing apat na libong tupa, anim na libong kamelyo, isang libong pares ng baka at isang libong babaeng asno. Binigyan din siya ng pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae. Ang panganay niyang babae ay si Jemima, ang pangalawa ay si Kezia at ang pangatlo ay si Keren Hapok. Walang babaeng mas gaganda pa kaysa sa kanila sa buong lupain. Binigyan sila ni Job ng mana katulad ng kanilang mga kapatid na lalaki. Pagkatapos nito'y nabuhay pa si Job ng isandaan at apat na pung taon. Nakita pa niya ang kanyang mga apo hanggang sa ikaapat na salin lahi. Matandang matanda na si Job nang siya ay mamatay. Ito ang kwento ng isang taong sinubok ng Diyos. Ngayon, ang tanong, kapag ikaw ay sinusubok at kung sa tingin mo ay kasing bigat ng pagsubok kay Job, maaari mo pang sumbatan ang Panginoong Diyos. Para sa inyong sagot o mga bagay na nais niyong ipaliwanag, ay malaya po ninyong i-comment sa ating comment section. <music>